आपके व्यवसाय और आपके विश्वास के लिए धन्यवाद आपके साथ काम करना हमारे लिए सौभाग्य की बात है शिलचरे उन्मोचित प्रयत् केंद्रीय मंत्री सन्तोष मोहन देवर आवक्ष मूर्ति सात सकाले बजारी छड़ा नागड़ा उद्धार बार्मित सुपारी आटक एक निखोजे आठ दिन पर उधार प्रातन जंगी नेतार पचागला लाश चांचल्य पूर्वधल सोशल कलचारेल एडुकेशनल एंड स्पोर्ट्स डेभलपमेंटर उद्योगे शनिवार राजीव भवन प्रेक्षागृहर सामने प्रयत् जननेता सन्तोष मोहन देवर आवक्ष मूर्तर उन्मोचन प्रयत् नेतार ऊननबईतम जन्मदिवस उपलक्षे तृणमूल कॉग्रेस राज्य सभापति रिपुन बरा और ट्रस्टर सभापति बदल दे आवक्ष मूर्तर उन्मोचन करें संगे छा सांसद सुस्मिता देव सह अन्यपर आमंत्रित विभिन्न अतिथिरा पुष्पार्ग और माल्यदान प्रयत् नेतार प्रति श्रद्धा ज्ञापन करें एमर्मे आयोजित सभाय सन्तोष मोहन देवर अविस्मरणीय कर्मकांडर विभिन्न दिक तुले बक्तृता पेश करें विशिष्ट जन कारण मंत्री हिसाब से तक उन्मे मत प्रधानमंत्री के शिक्षा दफ्तर के यूजिसी के विभिन्न समय चिठी पत्र दिए तागदा दी जाते विश्वविद्यालय अस्वीकार कर लाभ नहीं मठे आंदोलन कर आंदोलन कर सारा बड़ा एदिन प्रयत् जननेतार आदर्श नीति के लिपिबद्ध कर तर स्कथार ऊपर एक ग्रंथ संकलन प्रकाश कर आवेदन जान एदी के प्रातन केंद्रीय मंत्री ऊननबईतम जन्मदिन के स्मरणीय रखते रविवार सन्ध्य स्थानीय राजीव भवन प्रेक्षागृह कलकार स्वनमधन्य संगीत शिल्पी जयती चक्रवर्ती सह अन्य विशिष्ट शिल्पी उपस्थिति आयोजित सांस्कृतिक अनुष्ठान के सफल और सार्थक कर तुलते सकल सहयोगिता और उपस्थिति कमना करें ट्रस्टर कर्मकर् प्रमोट करते चाहे इट इज अन पलिटिकल प्रोग्राम एंडी धन्यवाद आज के बरक उपत्य आसाम जरा गुण्यमान्य अतिथिरा आज के उपस्थित थे तर के पक्ष के धन्यवाद एंड आई एम होपिंग दैट दिस ट्रस्ट उल वार्क फर द बेटरमेंट अफ द पीपल अफ आसाम एंड बारा व्यलि एंड आई होप आई होप दैट दिस ट्रस्ट कैन हेल्प द पीपल लाइक वी हेल्प ड्यूरिंग कोविड एंड वी उल ट्राई टू प्रमोट द कलचर एजुकेशन एंड स्पर्ट्स अक्रस आसाम तथा उत्तर पूब भारत जीख अवदान अवदानी चिरस्मरणीय कारण तक स्मृति एट आब्ध मूर्ति आज प्रतिष्ठा कर पिछले इक आज उन्मोचन करमोचन अनुषान लमको निमंत्रण जाना जीतु मैं व्यक्तिगत भावे ये महान नेतागढ़ श्रद्धा करूँ सी कारण मैं गुरु गुवाहाटर तक अनुषान अंश ग्रहण करें 
সাত সকালে বাজারি ছোড়া থানাদিন নাগরা পেট্রোল পোস্ট পুলিশের অভিযানে ধরা পড়ল প্রায় পঁয়ত্রিশ লক্ষাধিক টাকার বার্মি সুপারি পাশাপাশি আটক করা হয় এক যুবককে সূত্র মতে জানা গেছে শনিবার টি আর শূন্য পাঁচ এ এক পাঁচ তিন এক নম্বরের এক লড়ি করে বার্মি সুপারি বোঝাই করে পাচারকারীরা মিজোরামের কানমুন হয়ে উত্তর ত্রিপুরার দাম ছড়া পেরিয়ে অসম সীমান্তে প্রবেশের পর রাঙামাটি এলাকায় পৌঁছালে নাগরা পুলিশ লড়িটির গতিরোধ করে পরের লড়িতে তল্লাশি চালিয়ে ব্যাপক পরিমাণে বার্মি সুপারি উদ্ধার করে পুলিশ এদিকে অবস্থা বেগতিক দেখে চালক লরিটি মাছ সড়কে রেখে পালিয়ে যেতে সক্ষম হলেও লরির সহ চালককে আটক করতে সক্ষম হয় পুলিশ এদিন তল্লাশি চালিয়ে মোট উনপঞ্চাশটি বস্তায় টনের অধিক অবৈধ বার্মি সুপারি বাজেয়াপ্ত করা হয় যার বাজার মূল্য পঁয়ত্রিশ লক্ষাধিক টাকা হবে বলে পুলিশের অনুমান আমার আজি রাতপা আর্লি মর্নিং এটা ইনফরমেশন আসে যে ত্রিপুরা সাইডের পরা কিছু বার্মি সুপারি ট্রান্সপোর্টেশন হয়ে আছে এখন গাড়ি সো একর্ডিংলি আমার একটা টিম আমি উক্ত মানে সংবাদ পাই আমি চেকিংত যাও আর রঙামাটি সংঘত আমি এখন গাড়ি আহি থাকা প্রত্যক্ষ করো কিন্তু আমার পুলিশের গাড়িখান দেখি গাড়িখান ড্রাইভারে গাড়িখান সাইডত রখাই গাড়ির পা পলাই যায় কিন্তু আমার টিমে গাড়িখানের এজন হেল্পার আমি হেল্পার প্রয়াত করো উক্ত গাড়িখান নম্বর হচ্ছে টি আর জিরো ফাইভ এ ওয়ান ফাইভ থ্রি ওয়ান আর গাড়িখান আমি যে হেল্পার আসে যে হেল্পার সোধপোছ করো সোধপোছ করা গম পাও যে গাড়িখান বার্মিজ সুপারি কঢ়িয়াই আনিছে সো গতি আমি উক্ত ঘটনাস্থল আমি দুইজন স্থানীয় সাক্ষীবাদীক লো আহ আর গাড়িখান থ্রোলি চেক করাও যে হেল্পার আসে তো উপস্থিত আর উপস্থিত পিছন আমি গাড়িখান টোটেল ফর্টি নাইন বেগ বার্মিজ সুপারি আমি উদ্ধার করছো আর প্রতি বেগতে এইটটি কেজি করে আমি ওয়েট করছো এইটটি কেজি করে আছে তো টোটেল আমি তিন হাজার নশো বিশ কেজি বার্মিজ সুপারি আমি বর্তমান জব্দ করছো আমি যখন টি আর জিরো ফাইভ এ ওয়ান ফাইভ থ্রি ওয়ান গাড়ি আমি জব্দ করছো আমি গাড়ির যে হেল্পার আসে আব্দুল কায়ুম আমি বর্তমান সুখ চলি আছে আমি সদায় ইন্টারগ্রেশনের কারণে নিখোজের আট দিনের মাথায় পূর্ব ধলাইয়ের গভীর জঙ্গল থেকে প্রাক্তন জঙ্গি নেতা জৈবা রিয়াং এর পচাগোলা লাশ উদ্ধার করল পুলিশ শুক্রবার বিকেলে ম্যাজিস্ট্রেট বিকাশ ছেত্রীর উপস্থিতিতে পূর্ব ধলাইর আনন্দখাল সংলগ্ন হরহরি খালের গভীর জঙ্গল থেকে প্রাক্তন জঙ্গি নেতার লাশ উদ্ধার করা হয় প্রসঙ্গত পূর্ব ধলাইর মনিয়ার খাল জিপির হাতিয়াল রিয়াং পুঞ্জির উপেন্দ্র রিয়াং এর ছেলে জৈবা রিয়াং গত চব্বিশে মার্চ বিকেল চারটা নাগাদ সবজি আনতে পাহাড়ে গিয়ে নিখোঁজ হন ব্রু রেভলিউশনারি আর্মি অ্যাজ ইউনিয়নের এক সক্রিয় সদস্য ছিলেন জৈবা বছর খানেক আগে ব্রুর সুপ্রিমো রাজেশ চক্রীর সঙ্গে তিনিও আত্মসমর্পণ করেন এদিকে মনিয়ার খাল জিপির এপি সদস্য অভিজিৎ মাঝি জয়ন্ত মোড়া রাম মোড়া জৈবা রিয়াংয়ের বাবা উপেন্দ্র রিয়াং সহ অন্যরা খুব ব্যক্ত করে বলেন আমরা যেটা যে এপি যে কে এই নালাতে পাইছে আমি কথা সত্য না এটা কথা সত্য যে এপি কোনো কিছু মিথ্যা মাছে না কিন্তু হো কিতা কিতা নাম জয়ন্ত মুড়া আর হে মিথ্যা মাছে মিথ্যা মাছে হে আগে দেখি আই গেছি গতি হরহরি খাল হে সরকার আর এপি জানাইতে পারে এপি আমার ফোন করে জানাইতে পারে কিন্তু এপির উল্টা ফালতাই তো করে হে আপনার একটু আয়ো আর না কয়দিন মরা এটা এটা গত শুক্রবারে মারা গেছে এই শুক্রবারে পাইছে আমরা লাস্ট আট দিন গেছে আট দিন হয়ে গেছে পুরাত পচি গেছে এটা পচি গেছে কেন্দ্র সরকারের কৃষক বিরোধী নীতির প্রতিবাদে আগামী পাঁচই এপ্রিলের সিটু ও কৃষক সভার আহ্বানে 
দিল্লিতে আয়োজিত হবে বিশাল সমাবেশ কেন্দ্র রাজ্য সরকারের শ্রমিক বিরোধী নীতি গ্রহণের ফলে প্রতিনিয়ত কৃষক ও শ্রমিক সমাজ বিভিন্ন সংকটের সম্মুখীন হতে হচ্ছে রাসায়নিক সার বীজ ও কীটনাশকের ক্রমাগত মূল্য বৃদ্ধি ও কৃষি ব্যবস্থাকে পুঁজিপতিদের হাতে তুলে দেওয়ার চক্রান্ত চালাচ্ছে সরকার তাই শ্রমিক ও কৃষকদের বিভিন্ন দাবি ও অধিকার আদায়ে আগামী পাঁচই এপ্রিল দিল্লিতে আট থেকে দশ লক্ষ শ্রমিক ও কৃষকরা একত্রিত হয়ে এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ কর্মসূচি পালন করবেন শনিবার সারা ভারত কৃষক সভার তরফে সুভাষ দেব এ নিয়ে বিস্তারিত জনসম্মুখে তুলে ধরে জানান সমাবেশের যে দাবি সেই দাবিগুলো হচ্ছে যে কৃষক তার ফসলের ন্যায্য মূল্য দিতে হবে শ্রম কোড পরিবর্তন করে শ্রমিকদের অধিকার হরণ করা হচ্ছে শ্রম কোড বাতিল করা কেন্দ্রীয় এবং রাজ্যের যে সম্পদ সরকারি সম্পদগুলো বিক্রি করে দেওয়া হচ্ছে সেই বিক্রি বন্ধ করা এবং অত্যাধিক মূল্য বৃদ্ধি যে জিনিসপত্রতে নাজেহাল সাধারণ মানুষ তাই সাধারণ মানুষের দাবি রয়েছে মূল্য বৃদ্ধি রোধ করা পাশাপাশি যে বিভিন্ন আমাদের সারা দেশের সঙ্গে কাঁচার জেলায় এবারের বাজেটে কৃষক কৃষকের অবস্থা সাংঘাতিক নাজেহাল এবারের বাজেটে কৃষি সারের বর্তুকি কমানো হয়েছে এবং কৃষকরা তার ফসল ফলাতে গিয়ে সার কম দামে পাচ্ছেন না সারের কেলেঙ্কারি হচ্ছে সারের মূল্য বৃদ্ধি হচ্ছে এবং এই বীজ সার বীজ কীটনাশক ঔষধের প্রতিদিন দাম বাড়ছে এবারে বাজেটে সারের ভর্তুকি কমানো হয়েছে জব কার্ডের কোনো কাজ নেই এবং পরবর্তী এবং পাশাপাশি এখানকার এলাকার যে কাশ এবং প্রতির জমিতে যে কৃষক শ্রমিকরা বসবাস করছেন তাদেরকে কোনো নোটিশ না দিয়ে উচ্ছেদ করা হচ্ছে এবং কোনো জমির পাট্টা দেওয়া হচ্ছে না এবং আগামী পাঁচ এপ্রিল বসৎকার কৃষক তথা সাধারণ মানুষদের জমির পাট্টা দিতে হবে এই দাবিও রয়েছে এবং অঙ্গনারী আশাকর্মী এবং মিড ডে মিলের কর্মীরা যাদের সামাজিক সুরক্ষা তাদের সুরক্ষার দাবিটা রয়েছে তাদের যাতে সাম্মানিকের পরিবর্তে মজুরি দেওয়া হয় সরকারি স্কুলে ভর্তির নামে পড়ুয়াদের কাছ থেকে নেওয়া হচ্ছে উৎকচ অথচ সরকারি গাইডলাইনে এ ধরনের কোনো নির্দেশনা নেই স্কুলের অধ্যক্ষের নির্দেশেই পড়ুয়াদের কাছ থেকে নেওয়া হচ্ছে টাকা বিনিময়ে প্রদান করা হচ্ছে না এক রশিদ ঘটনাটি করিমগঞ্জ জেলার গিরিশগঞ্জ এলাকার কুশিয়ারকুল উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শনিবার এমনই অভিযোগ তুলে বিষয়টি নিয়ে সোচ্চার হলেন পড়ুয়াদের অভিভাবকরা তারা জানান সরকারি স্কুলে ছাত্রছাত্রীদের ভর্তি নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর নীতি নির্দেশনাকে কোনো তোয়াক্কা না করেই স্কুলের অধ্যক্ষের নির্দেশে পড়ুয়াদের কাছ থেকে অবাধে চলছে অর্থ আদায় প্রতি পড়ুয়াদের কাছ থেকে তিনশো টাকা করে নেওয়া হচ্ছে বিষয়টি নিয়ে অভিভাবকরা স্কুল পরিদর্শকের কার্যালয়ে গিয়ে জানতে পারেন এমন কোনো নির্দেশনা নেই সরকারি গাইডলাইনে এদিকে অতিরিক্ত জেলা শাসক বিপুল দাস বিদ্যালয় পরিদর্শককে অধ্যক্ষের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে নির্দেশ দেন বলে জানা গেছে আমরা গত দিন একটা মিটিং করছি মিটিং করিয়া কোনো ধরনের ফার্নিচারের শর্টেজ আছে কোয়ারান্টাইনের সময় সব ফার্নিচার ভাঙিয়া গেছে গিয়া তার লাগিয়া এস এম ডিসি এবং লোকাল মানুষ নিয়ে একটা মিটিং করিয়া আমরা সিদ্ধান্ত নিছি যে তিনশো টাকা করিয়া তারা এই ফেস্টিভ্যাল এবং কিছু ফার্নিচার এবং রিপেয়ারিং করার লাগিয়া এই টাকাগুলো নেওয়া হয়েছে মানি রিসিট কিছু দেওয়া হন না কারণ এইগুলো এস এম ডিসি রিজলিউশন টেন পর্যন্ত নেওয়া শনিবার পতাকা উত্তোলনের মাধ্যমে সুবর্ণ জয়ন্তী উৎসবের তিন দিন ব্যাপী অনুষ্ঠানের সূচনা করা হল ছোট দুধপাতিল হাইস্কুলের এদিন বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রী সহ শিক্ষক শিক্ষিকা ও স্থানীয়দের নিয়ে এক বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রার আয়োজন করা হয় পরে মঞ্চ উদ্বোধনের পাশাপাশি অতিথিদের বরণ সহ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয় আগামী দুই এপ্রিল বিজ্ঞান ভিত্তিক ম্যাজিক প্রতিযোগিতার সাহিত্য আসর গুণীজন সংবর্ধনা অনুষ্ঠিত হবে এর পরের দিন অর্থাৎ তিন এপ্রিল বাইক রেলি ছাত্রছাত্রীদের সংবর্ধনা প্রাক্তনীদের মত বিনিময় পুরস্কার বিতরণ সহ বরাকের বিশিষ্ট শিল্পী বিধান লস্করের সংগীত পরিবেশনার মাধ্যমে তিন দিনের সুবর্ণ জয়ন্তী সমারোহের সমাপ্তি ঘোষণা করা হবে বলে জানান উদ্যোক্তারা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানকে সুন্দর ও সাফল্যমণ্ডিত করিয়া তোলার জন্য সর্বস্তনের জনসাধারণকে অনুরোধ জানাচ্ছি যাতে এই তিন দিনের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান সুন্দর ও সাফল্যমণ্ডিত হয়ে ওঠে এর জন্য সকলের হাত প্রশস্ত হয়ে থাকে এটাই আমি কামনা করি তিন দিনের সম্পূর্ণ অনুষ্ঠানকে সাফল্য করার জন্য সকলকে আহ্বান জানাই স্কুলটির গোল্ডেন জুবলি অনুষ্ঠান হতে চলছে উনিশশো তেহত্তর ইংরাজিতে স্কুল স্থাপিত হয়েছিল যার ফসল আজকে এই পঞ্চাশ বছর পূর্তি অনুষ্ঠান বড় জাতির পিতা বা বডোফা হিসেবে অভিহিত প্রয়াত উপেন ব্রহ্মের জন্মদিন শুক্রবার সারা আসামে ছাত্র দিবস হিসেবে পালিত হয়েছে মুখ্যমন্ত্রীর এই উদ্যোগকে বৈপ্লবিক অভিনন্দন জানানোর পাশাপাশি গুয়াহাটি বিশ্ববিদ্যালয় সহ আসামের প্রতিটি বিশ্ববিদ্যালয়ের সরকারি তরফে তার প্রতিকৃতি স্থাপন করার আবেদন জানালেন আকসার প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি প্রদীপ দত্ত রায় 
তিনি উপেন ব্রহ্মের সাথে তার অন্তরঙ্গতার কথা উল্লেখ করতে গিয়ে বলেন আসাম বিশ্ববিদ্যালয়ের দাবিতে আন্দোলনের সময় কেন্দ্রীয় সরকারের তথা ইউজিসির পক্ষ থেকে একটি কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার জন্য এক কোটি জনসংখ্যার ভিত্তি দরকার বলে জানানো হয় তখন বড়োল্যান্ডের দাবিতে আন্দোলনের নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন উপেন ব্রহ্ম এবং তাদের কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের দাবি ছিল তিনি তখন এই দাবি ছেড়ে দিয়ে বড়োল্যান্ডের চল্লিশ লক্ষ জনসংখ্যা সহ আসাম বিশ্ববিদ্যালয়ের দাবিকে সমর্থন করবেন বলে প্রতিশ্রুতি দেন যার বিনিময়ে আকসার তরফে তাকে বড়োল্যান্ডের আন্দোলনকে সমর্থনের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয় প্রদীপ দত্ত রায় বলেন এরপর ত্রিপুরা ও মিজোরামের মুখ্যমন্ত্রীর সাথে আলোচনা ও এই দুই রাজ্যের বাসিন্দাদের সমন্বয়ে এক কোটি জনসংখ্যার ভিত্তি তৈরি হয় তাই আসাম বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে প্রয়াত উপেন ব্রহ্মের অবদান কখনোই ভোলা যাবে না এবং সেজন্যই বিটিটিসির সহায়তায় তিনি প্রয়াত এই নেতার নামাঙ্কিত একটি প্রেক্ষাগৃহ ভবন আসাম বিশ্ববিদ্যালয়ে তৈরি করিয়েছেন এদিন একই সাথে তিনি বরাকের ভাষা শহীদদের স্বীকৃতি ও ভাষা শহীদ স্টেশনের নামকরণের ব্যাপারে অবিলম্বে উদ্যোগ নিতে মুখ্যমন্ত্রীর কাছে দাবি জানিয়েছেন प्रतिष्ठा करबारे सहाज्य ने এই গতকাল যে ছাত্র দিবস পালন হয়েছে সেটা বিধানসভাতেও আলোচনা হয়েছে তার জন্য আমি মাননীয় স্পিকার বিশ্বজিৎ দৈমারিকেও আমি আন্তরিক অভিনন্দন জানাচ্ছি এবং আমি সেই সঙ্গে আসাম সরকারকে অনুরোধ করব যে উপেন ব্রহ্মের জন্মদিনকে ছাত্র দিবস হিসাবে স্বীকৃতি দিয়ে বড় জাতির প্রতি যে সম্মান উনি জানিয়েছেন তাই উপেন ব্রহ্মের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানানোর জন্য আসামের সমস্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে যাতে উপেন ব্রহ্মের একটা স্ট্যাচু তৈরি করা হয় সেই ব্যাপারে উদ্যোগ নেওয়ার জন্য আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে অনুরোধ করছি আসাম বিশ্ববিদ্যালয়ে উপেন্দ্রনাথ ব্রহ্মের স্ট্যাচু বানানোর দায়িত্ব আমি নিলাম কিন্তু আসামের বাকি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে যাতে স্ট্যাচু হয় তার জন্য মুখ্যমন্ত্রী উদ্যোগ নেবেন বলে আমি আশা রাখছি এবং উপেন ব্রহ্ম যে কল্পনা নিয়ে যে আশা নিয়ে আন্দোলনে নেমেছিলেন সেই আশাটা যাতে বাস্তবায়িত হয় বড় জাতির মনের মধ্যে এখনো অনেক ক্ষোভ রয়েছে আমি জানি আমার সঙ্গে বড় মানুষের যোগাযোগ হয় তাদের সেই আশাটা যাতে পূরণ হয় সেই ব্যাপারে আসাম গভর্নমেন্ট একটা উদ্যোগ নেবেন বলে আমি আশা রাখছি সমগ্র ভারতীয় বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আঠাশতম প্রতিষ্ঠা দিবস পালন করল শিলচর কুম্বিরগ্রাম বিমানবন্দর এই উপলক্ষে প্রথমে প্রদীপ প্রজ্জ্বলন ও কেক কেটে অনুষ্ঠানের সূচনা করেন কুম্বিরগ্রাম বিমানবন্দরের ডিরেক্টর দেবদ্বীপ দত্ত তিনি জানান প্রতি বছর বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষের উদ্যোগে অনেক সেবামূলক কাজ করে হয়ে থাকে এবার বিনামূল্যে স্বাস্থ্য শিবিরের আয়োজন করা হয়েছে এই শিবির অনুষ্ঠিত হয় শিলচর কর্তৃপক্ষ ও লায়েন্স ক্লাবের সহযোগিতায় শিবিরে লায়েন্স ক্লাবের তিনজন ডাক্তার উপস্থিত ছিলেন এই ডাক্তারের মধ্যে একজন আয়ুর্বেদিক ডাক্তার ও নার্স ছিলেন কুমিগ্রামের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে রোগীরা এসে স্বাস্থ্য পরীক্ষা করেন রক্ত পরীক্ষার সঙ্গে ব্লাড প্রেসার পরীক্ষাও করানো হয় সমস্ত এয়ারপোর্টে এটা পালন করা হচ্ছে শিলচর এয়ারপোর্টেও আমরা এয়ারপোর্ট অথরিটির তরফ থেকে এটা পালন করেছি এবং এটার জন্য সমস্ত এয়ারপোর্টে আমাদের কিছু না কিছু একটা সমাজসেবামূলক কিছু করা হচ্ছে এই এয়ারপোর্টে আমরা অ্যানুয়াল ডে পালন করার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের একটা মেডিকেল ক্যাম্প পালন করে করছি মেডিকেল ক্যাম্পে সমস্ত লোকেদের যারা আসবে তাদের ফ্রিতে রোগী দেখা হবে আমরা এখানে লায়েন্স ক্লাবের তরফ থেকে তাদেরকে ডেকে আমাদের এখানে তিনটে ডাক্তার ডাকা হয়েছে এবং তাদের সঙ্গে সমস্ত রকম ব্যবস্থা রয়েছে সমস্ত রকম টেস্ট করার একজন জেনারেল ফিজিশিয়ান আছেন একজন অপথলজিস্ট রয়েছেন আর একজন আয়ুর আয়ুর্বেদিক ডাক্তার রয়েছেন এই তিনজন ডাক্তার আর তাদের সঙ্গে নানা রকম সহযোগিতা রয়েছে সহযোগী ডাক্তাররা রয়েছে এবং নার্সেরা রয়েছে এবং নানা রকম টেস্ট করা হবে ব্লাড টেস্ট এবং ব্লাড প্রেসার এবং তার সবাই যা যা দরকার পড়বে সেই টেস্টগুলো করা হবে অ্যানুয়াল ডে হিসেবে আজকে আর কি মেডিকেল ক্যাম্প ছাড়া আর কি প্রোগ্রাম করেছে ম্যানুয়াল ক্যাম্প ছাড়া আমরা এখানে আমাদের একটা কেক কাটিং সেরিমনি করেছি এবং একটা গেট টুগেদার প্রোগ্রাম করা হয়েছে যেটা আমাদের প্রতি বছরই করা হয় ফার্স্ট এপ্রিল 
ঋতুরাজ বসন্তের আগমন নেই শরতের ছিটে ফুটা গন্ধ শারদিয়ার আমেজ বাতাসে না ছড়ালেও বসন্তের শহর শিলচরে যেন বাসন্তীর রং ছড়িয়ে যায় বছর কয়েক আগেও শহর শিলচর দু একটা বাড়িতে বাসন্তী পূজার আয়োজন হলেও এবছর ব্যতিক্রম শহরের বিভিন্ন এলাকায় বেশ কয়েকটি ক্লাব সংগঠন আয়োজন করেছিল বাসন্তী পূজার আর এই আয়োজনকে কেন্দ্র করে গত দিন চারেক শহরময় ছিল উৎসবের পরিবেশ তার অন্তিম দিন অর্থাৎ দশমীর ভাষা এই উৎসবের পরিবেশকে ছাপিয়ে গেছে সন্ধ্যায় নামার সময় থেকেই শহরের অলিগলি সহ মূল রাজপথে দেখা গেছে শারদ উৎসবের মতো বাসন্তীর ভাষানের কোলাহল শনিবার শিলচর মেহেরপুর শিফা ফার্মেসি ইনস্টিটিউট এবং আসাম ইনস্টিটিউট অফ নার্সিং এর যৌথ উদ্যোগে রমজান উপলক্ষে এক ইফতার পার্টি অনুষ্ঠিত হয় এই ইফতার পার্টিতে অংশগ্রহণ করেন উক্ত প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের ছাত্র ছাত্রী সহ শিক্ষক শিক্ষিকা এবং বিশিষ্ট জনেরা পরে সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে প্রতিষ্ঠানের চেয়ারম্যান মফজল হুসেন বরভইয়া বলেন মাহে রমজানের তাৎপর্য অনেক রমজান আমাদের মাঝে সংযম ও সহমর্মিতা বয়ে আনে তাই এদিনের ইফতার পার্টির আয়োজন সিফা ফার্মেসি ইনস্টিটিউট অফ নার্সিং এর ভাইস প্রিন্সিপাল সুনিয়ারা বেগম লস্কর জানান এটা খুবই ভালো বিষয় সবাইকে নিয়ে ইফতার করে খুবই আনন্দিত প্রতি বছরই এইভাবে সবাইকে নিয়ে ইফতার পার্টির আয়োজন করা হবে উক্ত ইফতার পার্টিতে উপস্থিত ছিলেন আসাম ইনস্টিটিউট অফ নার্সিং এর অধ্যক্ষ লাল লুম্পুই ফানাই শিফা ফার্মেসি ইনস্টিটিউটের অধ্যক্ষ পোলমি পাল সহ প্রতিষ্ঠানের ছাত্রছাত্রীরা আজকে শনিবার দুই হাজার তেইশ ইংরাজি রমজান মাসে আজকে আমরা আসাম ইনস্টিটিউট অফ নার্সিং এবং শিফা ফার্মাসি ইনস্টিটিউটের পক্ষ থেকে আমাদের ইনস্টিটিউটের স্টুডেন্ট ও স্টাফ সব নিয়ে সবকে নিয়ে আমরা ইফতার পার্টি দিচ্ছি প্রতি বছরের নিয়ে আমরা প্রতি বছর আমরা দুইটা ইনস্টিটিউটের স্টুডেন্ট এবং টিচার স্টাফ নিয়ে আমরা ইফতার পার্টি দিতে দিচ্ছি এবং আমাদের ইফতার পার্টিতে প্রতি ধর্মের স্টুডেন্ট আছে হিন্দু মুসলিম খ্রিস্টান প্রত্যেক ধর্মের স্টুডেন্ট আছে আমাদের এই পার্টিতে আজকে আমাদের নার্সিং আসাম ইনস্টিটিউট অফ নার্সিং এবং শিফা ফার্মাসি ইনস্টিটিউটে আমরা ইফতার পার্টি অ্যারেঞ্জ করেছি আমাদের সব স্টুডেন্টের জন্য সো আমাদের এখানে সব রিলিজনের স্টুডেন্ট আছে সো আমি অত্যন্ত খুশি যে সবাই এসেছে সবাই এসে ইফতার এনজয় করছে সো আমাদের নার্সিং ইনস্টিটিউশনের পক্ষ থেকে সবাইকে রামাদানের শুভেচ্ছা রইল থ্যাংক ইউ শেষ করার আগে বিশেষ বিশেষ খবর আরও একবার শিলচরে উন্মোচিত প্রয়াত কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সন্তোষ মোহন দেবের আবক্ষ মূর্তি সাত সকালে বাজারি ছড়ায় নাগরায় উদ্ধার বার্মিত সুপারি আটক এক নিখোঁজের আট দিন পর উদ্ধার প্রাক্তন জঙ্গি নেতার পচাগলা লাশ চাঞ্চল্য পূর্বধলাইয়ে এখনকার মতো আমার বাংলা সংবাদ এ পর্যন্তই ধন্যবাদ आपके व्यवसाय और आपके विश्वास के लिए धन्यवाद आपके साथ काम करना हमारे लिए सौभाग्य की बात है